సిఎ న్యూస్ కు స్వాగతం నా పేరు కిషోర్ ముందుగా ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం వైఎస్సార్ నవశాఖ మమ్మలలో రాష్టంలోనే జిల్లాకు ప్రథమ స్థానం వచ్చిందన్నారు జిల్లా కలెక్టర్ గంధం చంద్రుడు రాష్టంలో బీసీల అభ్యున్నతికి పాటుపడతామని వారి సమస్యల పరిష్కారాన్ని కృషి చేస్తామన్న రాష్ట బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి మాలగుండ్ల శంకర నారాయణ అనంతపురంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంఘం జిల్లా ప్రథమ సర్వసభ్య సమాపేశం ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తామన్న రాష్ట బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి మాలగుండ్ల శంకర నారాయణ హిందూపురంలోని ఎంజీఎం క్రీడా మైదానంలో ఐదు రోజుల జోన్స్ ఫర్ క్రీడా పోటీలను జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్సీ షేక్ మహ్మద్ ఇక్బాల్ అనంతపురంలో బీజేపీ జాతీయ కార్యదర్శి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్ఛార్జ్ సునీల్ దియోదర్ మీడియా సమాపేశం ఎన్ఆర్సీపై వివరణ ప్రతిపక్షాలు కావాలనే తప్పుదో పట్టిస్తున్నాయన్న సునీల్ దియోదర్ హిందూపురం మున్సిపాలిటీ పరిధిలో గ్రామ సచివాలయాల్లో నూతనంగా విధుల్లో చేరిన ఇరవై ఆరు మంది ఏఎన్ఎంలకు హిందూపురంలోని జిల్లా ఆసుపత్రిలో తల్లిపాల మెలుకువలపై శిక్షణ కార్యక్రమం రైతు ముఖాల్లో చిరునవ్వులు చూడటమే రాష్ట ప్రభుత్వ లక్ష్యం ఎమ్మెల్యే జొన్నలగడ్డ పద్మావతి అనంతపురంలోని అశోక్ నగర్లో ఇండోర్ స్టేడియంలో ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు ఆధ్వర్యంలో షటిల్ బ్యాడ్మింటన్ సదరంగం పోటీలు పాల్గొన్న పలు జిల్లాల జట్లు అనంతపురం జిల్లా మడకశిరిలోని చంద్రమౌళీశ్వర స్వామి ఆలయంలో అయ్యప్ప మాలధారంలో ఉన్న గౌతమ్ అనే యువకుడు ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య కేసు నమోదు చేసుకుని వివరాలు సేకరిస్తున్న పోలీసులు వైఎస్సార్ నవశక్క మమ్మలలో రాష్టంలోనే జిల్లాకు ప్రథమ స్థానం వచ్చిందన్నారు జిల్లా కలెక్టర్ గంధం చంద్రుడు వైఎస్సార్ నవశకం పథక మమ్మలలో రాష్టంలోనే అనంతపురం జిల్లా ప్రథమ స్థానంలో నిలిచిందని జిల్లా కలెక్టర్ గంధం చంద్రుడు తెలిపారు వైఎస్సార్ నవశకం కింద బియ్యం కార్డుల మంజూరు వైఎస్సార్ పెన్షన్ కానుక అమలులో రాష్టంలో అనంతపురం జిల్లా ప్రథమ స్థానంలో నిలిచిందని ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు మంజూరులో రాష్టంలో మన జిల్లా రెండవ స్థానంలో నిలిచిందన్నారు అలాగే జగనన్న విద్యాదేవన వైఎస్సార్ కాపునేస్తాం టైలర్లకు నాయి బ్రాహ్మణులకు చర్చ్ పాస్టర్లకు ఆర్థిక సాయం అందించేందుకు లబ్దిదారుల ఎంపిక విషయంలో మెరుగైన ఫలితాలు సాధించినట్లుగా తెలిపారు వివిధ శాఖలకు చెందిన జిల్లా అధికారులంతా సమిష్టిగా కృషి చేయడంతోనే ఈ ఫలితాలు సాధ్యమైనట్లుగా తెలిపారు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి పన్నెండు లక్షల ఇరవై మూడు పేల ఆరు వందల ముప్పై తొమ్మిది తెల్ల రేషన్ కార్డులను పరిశీలన చేసి పన్నెండు లక్షల పంతొమ్మిది పేల మూడు వందల అరవై ఐదు సంఖ్యలో వెరిఫికేషన్ పూర్తి చేసి తొంభై తొమ్మిది శాతం లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చామన్నారు వైఎస్సార్ పెన్షన్ కానుక వంద శాతం పూర్తి వైఎస్సార్ పెన్షన్ కానుక కింద ఇప్పటి వరకు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఐదు లక్షల ముప్పై ఒక్క వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఒక్క మంది అర్హులైన లబ్దిదారులను ఎంపిక చేసి పరిశీలన జరుపుగా వంద శాతం లక్ష్యం పూర్తి చేసినట్లుగా జిల్లా కలెక్టర్ చెప్పారు వైఎస్సార్ ఆరోగ్యశ్రీ కార్డుల మంజూరులో కూడా మన జిల్లా పన్నెండు లక్షల ముప్పై ఆరు పేల నాలుగు వందల ఇరవై మూడు మంది లబ్దిదారులకు గాను పన్నెండు లక్షల ముప్పై ఒక్క పేల ఐదు మంది అర్హులైన లబ్దిదారులను ఎంపిక చేసి తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు ఆరు శాతం లక్ష్యం పూర్తి చేశామన్నారు రాష్టంలో బీసీల అభ్యున్నతికి పాటుపడతామని వారి సమస్యల పరిష్కారాన్ని కృషి చేస్తామన్న రాష్ట బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి మాలగుండ్ల శంకర నారాయణ రాష్టంలో బీసీల అభ్యున్నతికి పాటుపడతామని వారి సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తామని రాష్ట బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి మాలగుండ్ల శంకర్ నాయక్ పేర్కొన్నారు ఆదివారం స్థానిక జిల్లా పరిషత్ సమావేశ మందిరంలో బీసీ ఓబీసీ ఉద్యోగ సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో పూలే ప్రతిభా పురస్కారాల ప్రధానోత్సవ కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన మంత్రి మాట్లాడుతూ వందేళ్ల కిందట దేశంలో అణగారిన వర్గాలు పేద ప్రజల అభ్యున్నతి కోసం జ్యోతిరావు పూలే ఎంతో కృషి చేశారన్నారు పూలేని ఆదర్శంగా తీసుకుని వారి ఆశయాల సాధనకు కృషి చేయాలన్నారు గతంలో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా పేద ప్రజల కోసం ఆరోగ్యశ్రీ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారన్నారు ఎన్నో రిజర్వేషన్లు తీసుకొచ్చి బీసీలకు అండగా నిలిచారన్నారు ఆయన బాటలోనే రాష్ట ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి బీసీల అభివృద్ది కోసం ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపట్టారన్నారు బడుగు బలహీన వర్గాలు మైనారిటీ సోదరులకు రాష్ట కేబినెట్ లో స్థానం కల్పించారని అమ్మఒడి పెన్షన్ లాంటి పథకాలను ప్రవేశపెట్టారని టైలర్లు నాయి బ్రాహ్మణులకు ఆర్థిక సాయం చేశారని నాలుగు లక్షలకు పైగా ఉద్యోగాలు కల్పించగా అందులో బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఎక్కువ శాతం ఉద్యోగాలు ఇచ్చారన్నారు జిల్లాలో బీసీ భవన నిర్మాణానికి బీసీలకు రుణాల మంజూరుకు బీసీ స్టడీ సర్కిల్ ఏర్పాటుకు చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు బీసీలకు ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే తమ దృష్టికి తీసుకురావాలని వాటిని పరిష్కరించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు హిందూపురం ఎంపీ గోరంట్ల మాధవ్ మాట్లాడుతూ పూలేని ఆదర్శంగా తీసుకుని తల్లిదండ్రులు అంతా తమ పిల్లలను బాగా చదివించాలని విద్యార్థులు ఉన్నత ఉద్యోగాలు పొందేలా తోడ్పాటు అందించాలన్నారు విద్యార్థులకు చిన్నప్పటి నుంచి ధైర్యం నూరిపోయాలని ఆర్థికంగా రాజకీయంగా ఎదిగేందుకు విద్యార్థుల్ని ప్రోత్సహించాలని సూచించారు రాష్ట ప్రభుత్వం బీసీల అభివృద్దికి పాటుపడుతోందని ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు వారి కోసం
జడ్పి సిఈఓ శోభా స్వరూపరాణి సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శి జగదీష్ బీసీ ఉద్యోగాల సంఘం జిల్లా అధ్యకుడు పిడుగు శ్రీనివాసులు బీసీ సంఘం నాయకులు విద్యార్థిని విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు అనంతపురంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంఘం జిల్లా ప్రథమ సర్వసభ్య సమాపేశం ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తామన్న రాష్ట బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి మాలగుండ్ల శంకర నారాయణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తామని రాష్ట బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి మాలగండ్ల శంకర నారాయణ పేర్కొన్నారు ఆదివారం నగరంలోని అంబేద్కర్ భవనంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల సంఘం జిల్లా ప్రథమ సర్వసభ్య సమావేశం నిర్వహించాలి ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ ఎన్నో ఏళ్లుగా రాష్ట ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలను ఉద్యోగులంతా తమ బాధ్యతగా అమలు చేస్తున్నారని ప్రభుత్వ సేవలు ప్రజలందరికీ అందించేందుకు వారు ఎంతో కృషి చేస్తున్నారని రాష్ట ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నారన్నారు తన పాదయాత్ర సమయంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కష్టాలు చూసి ఇచ్చినటువంటి హామీలు నెరవేర్చేందుకు సీఎం కట్టుబడి ఉన్నారన్నారు సచివాలయ ఉద్యోగుల కోసం ప్రత్యేక శాఖను ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రభుత్వం ఉద్యోగుల కోసం పక్కా భవన నిర్మాణానికి పాటు పడతామని తెలిపారు ఉద్యోగులు తమ సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే తమ దృష్టికి తీసుకురావాలని కోరారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్సీ వెనపోసు గోపాలరెడ్డి మాట్లాడుతూ ఉద్యోగులు ప్రభుత్వానికి ప్రజలకు మధ్య వారధి లాంటి వారన్నారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సమస్యలను రాష్ట ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకుని పరిష్కరించేందుకు కృషి చేస్తామన్నారు ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంఘం నాయకులు సమస్యల పరిష్కరించాలని మంత్రికి వినత పత్రం అందజేశారు సమావేశంలో ఏడీసీసీ బ్యాంక్ చైర్మన్ వీరాంజనేయులు ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంఘం రాష్ట అధ్యకులు సూర్యనారాయణ ప్రధాన కార్యదర్శి ఆస్కార్ రావు జిల్లా అధ్యకులు పాటిల విజయ్ భాస్కర్ రెడ్డి ఉద్యోగులు తదితరులు పాల్గొన్నారు రాజశేఖరెడ్డి గారి విషయాన్ని మీకందరికీ నేను తెలియజేస్తున్నాను అది ఆయన కనయ్య మీద ఆయన కంటే అడుగు ముందుకు వేయాలనే తప్పనలో ప్రజా సేవలో కానీ మరి తనతో పాటు ప్రభుత్వంలో భాగస్వాములైనటువంటి ఉద్యోగస్తుల సమస్యల పరిష్కారంలో కానీ రెండు అడుగులు ముందుకు వేసుకున్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కూడా మీరు చూపిస్తున్నారు ఎందుకంటే నేను రెండు ముక్కలు చెప్తాను ఎందుకంటే గతంలో ఏ ప్రభుత్వం అయినా కానీ ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా కానీ ఎన్నికల ముందు అనేకమైనటువంటి హామీ ఇస్తారు ఎన్నికల తర్వాత ప్రభుత్వం ఏర్పడగానే ప్రజలు ఓటు వేయగానే వాటన్నింటిని మర్చిపోయిన కారణాల్లో మీరంతా చూశారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అటువంటి వ్యక్తి కాదనేది ఇప్పటికీ మీకు అందరికీ కూడా తెలిసింది అర్థమైన విషయాన్ని కూడా సందర్భంగా మీకందరికీ మనవి చేస్తుంది ఎందుకంటే మీకు సంబంధించిన ముఖ్యంగా ఉద్యోగస్తులకు సంబంధించినటువంటి అయ్యారు కానీ మరి అలాగే సీపీఎస్ విధానంలో ముందడుగు వేసిన విధానాన్ని ఆయన పద్ధతిని ఈ సందర్భంగా మీకందరికీ నేను తెలియజేస్తున్నాను గతంలో ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించినటువంటి ఏ ప్రభుత్వం కూడా ఉద్యోగస్తుల పట్ల వారి సమస్యల పట్ల ఇంతటి సానుకూలతో ఇంతటి మంచి సౌద్భావమైనటువంటి ఆలోచనతో పనిచేసిన ప్రభుత్వం గతంలో లేదనే విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను గుర్తు చేస్తున్నాను మరి అయ్యారు సంబంధించి మరి గత ప్రభుత్వం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇస్తారని కేవలం మాటలకే పరిమితమైంది ఆ మాటలు కాకుండా తన పాదయాత్రలో మూడు వేల ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు చేసిన తన పాదయాత్రలో వివిధ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగస్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా తన బాధలు తన తోడును ఆయన అంతా వెళ్లబుచ్చుకుంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం కాకముందే ఇక్కడ పాదయాత్రలో ఆమె ఇవ్వడం జరిగింది తప్పకోకుండా ఇరవై ఏడు శాతం మీకు అయ్యారు కనిపిస్తారు అదేవిధంగా సిపిఎస్ రద్దు రద్దు కోసం మరి తప్పకోకుండా ఈ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంటుంది ఆ దిశగా అడుగులు ఎదుగుతుందనే విషయాన్ని కూడా ఆయన చెప్పిన విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మీకు బులెటిన్ లో చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం Speed thrills, but it kills. Wear seat belts while driving and protect yourself. Always wear a helmet and protect your life. Your family members and their loved ones are waiting for you. Please don't drink and drive. Wear 
wish all the viewers a very happy new year enjoy your new year's eve నేను విన్నాను నేను ఉన్నాను అని జగనన్న ఇచ్చిన మాట మేరకు రాష్ట ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న పలు సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా వైఎస్సార్ నేతన్న నేస్తం పథకం ప్రవేశపెట్టింది మగ్గమున్న ప్రతి చేనేత కుటుంబానికి సంవత్సరానికి ఇరవై నాలుగు వేల రూపాయలు ప్రోత్సాహకరంగా ఇస్తాం మగ్గమున్న ప్రతి కుటుంబానికి బూరట వైఎస్సార్ నేతన్న నేస్తం ఇది చేనేత రంగానికి ప్రోత్సాహం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు న్యూస్ హిందూపురంలోని ఎంజీఎం క్రీడా మైదానంలో ఐదు రోజుల జోన్స్ ఫర్ క్రీడా పోటీలను జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్సీ షేక్ మహ్మద్ ఇక్బాల్ అనంతపురం జిల్లా హిందూపురంలోని ఎంజీఎం క్రీడా మైదానంలో ఐదు రోజుల జోన్స్ ఫర్ క్రీడా పోటీలను ఎమ్మెల్సీ షేక్ మహ్మద్ ఇక్బాల్ జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ప్రారంభించారు క్రీడల్లో పాల్గొనడానికి వచ్చిన విద్యార్థులు మార్చ్ పాస్ చేసి గౌరవందనం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ కమిషనర్ విద్యార్థిని విద్యార్థులు పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు ఉపాధ్యాయులు పీడీ పోలీసు అధికారులు మరియు పార్టీ నాయకులు పాల్గొన్నారు అనంతపురంలో బీజేపీ జాతీయ కార్యదర్శి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్ఛార్జ్ సునీల్ దియోదర్ మీడియా సమాపేశం ఎన్ఆర్సీపై వివరణ ప్రతిపక్షాలు కావాలనే తప్పుదో పట్టిస్తున్నాయన్న సునీల్ దియోదర్ అనంతపురంలో బీజేపీ జాతీయ కార్యదర్శి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్ఛార్జ్ సునీల్ దియోదర్ మీడియా సమాపేశంలో మాట్లాడుతూ ఎన్ఆర్సీ మరియు సిటిజన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ వల్ల ఎవరికి ఎలాంటి ఇబ్బంది రాదని కాంగ్రెస్ పార్టీ వారు ఉద్దేశపూర్వకంగా మైనారిటీలకు నష్టం చేకూరుతుందని వారిని తప్పుదో పట్టిస్తున్నారని సమాపేశంలో రాష్ట ఉపాధ్యకులు విష్ణువర్దన్ రెడ్డి జిల్లా అధ్యకులు అంకాల్ రెడ్డి ఎంఎస్ పార్థసారథ పాల్గొన్నారు citizenship amendment act is uh, to give citizenship to somebody there is nothing like taking away citizenship of anybody so unnecessarily chaos unnecessarily confusion is being created by congress party and communists in this country those who have lost the parliament elections badly and they have lost their credibility as a national party um, occupied by them and that is why they accepted this partition on the basis of religion and during that period there was a threat that the minorities staying in those countries will be targeted but the great mahatma gandhi ji say to muslims of this country that i will not ask you to leave this country because you are ours but i appeal all those who are staying in those countries to come to our india they are welcome hindupuram municipality paridalo gram sachivalayallo nootananga vidhullo cherana 26 mandi anm laku hindupuram loni jilla hindupuram municipality paridalo gram sachivalayallo nootananga vidhullo cherana 26 mandi ఏఎన్ఎం లకు హిందూపురంలోని జిల్లా ఆసుపత్రిలో తల్లిపాల మెలుకువలపై శిక్షణ కార్యక్రమం అనంతపురం జిల్లా హిందూపురంలోని జిల్లా ప్రభుత్వాసుపత్రిలో నూతనంగా విధుల్లో చేరిన ఏఎన్ఎం లకు తల్లిపాల ప్రాముఖ్యతపై శిక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు తల్లిపాల మెలుకువలపై డాక్టర్ కేశవులు డాక్టర్ పద్మజ లాక్టేషన్ కౌన్సిలర్ నవితశ్రీల ఆధ్వర్యంలో శిక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు రైతు ముఖాల్లో చిరునవ్వులు చూడటమే రాష్ట ప్రభుత్వ లక్ష్యం ఎమ్మెల్యే జొన్నలగడ్డ పద్మావతి వివరాల్లోకి వెళితే సింగనమల్ల చెరువు కింద ఉన్నటువంటి కాలువలకు నీటిని విడుదల చేసే కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే జొన్నలగడ్డ పద్మావతి మరియు రాష్ట పాఠశాల విద్యానియంత్రణ 
పర్యవేక్షణ కమిషన్ సీఈఓ ఆలూరు సాంబశివారెడ్డి పాల్గొన్నారు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడానికి వచ్చే ప్రతి ఒక్కరూ స్వీట్స్ గాని ఒకేలు గాని శాలువాలు గాని తీసుకురాకుండా అటవీ మొక్కలు ఇచ్చి శుభాకాంక్షలు తెలపాలని కోరారు ప్రతి ఒక్క రైతు ముఖంలో చిరునవ్వు చూడటమే ఆంధ్ర రాష్ట ప్రభుత్వ లక్ష్యమని అందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కట్టుబడి ఉన్నారని రైతులకు తెలియజేశారు రైతు కనుమరుగైతే వ్యవసాయం మాత్రమే ఆగిపోదు అన్నం కూడా ఆగిపోతుందని అన్నారు రాబోయే రోజుల్లో సింగనమల చెరువులోని లోకలైజేషన్ చేస్తామని తెలియజేశారు ఆలూరు సాంబశివారెడ్డి మాట్లాడుతూ గత ప్రభుత్వం లాగా మోసపూరిత హామీలిచ్చి ప్రజలను రైతులను మోసం చేసే ప్రభుత్వం కాదని చెప్పిన మాట ప్రకారం ప్రతి ఒక్కటి నెరవేరుస్తామన్నారు నవరాత్రాలలో భాగంగా రాష్ట ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్నటువంటి అమ్మఒడి పథకాన్ని జనవరి తొమ్మిదిన ప్రజల మధ్య ప్రారంభిస్తున్నామని తెలియజేశారు అనంతపురం జిల్లా మడకశిరులోని చంద్రమౌళీశ్వర స్వామి ఆలయంలో అయ్యప్ప మాల ధారణలో ఉన్న గౌతమ్ అనే యువకుడు ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య కేసు నమోదు చేసుకుని వివరాలు సేకరిస్తున్న పోలీసులు అనంతపురం జిల్లా మడకశిరులోని చంద్రమౌళీశ్వర స్వామి ఆలయంలో అయ్యప్ప మాల ధారణలో ఉన్న గౌతమ్ అనే యువకుడు ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య కేసు నమోదు చేసుకుని వివరాలు సేకరిస్తున్న పోలీసులు అనంతపురంలోని అశోక్ నగర్ లో ఇండోర్ స్టేడియం లో ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు ఆధ్వర్యంలో షటిల్ బ్యాడ్మింటన్ చదరంగం పోటీలు పాల్గొన్న పలు జిల్లాల జట్లు అనంతపురంలో బోర్డు ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట స్థాయి షటిల్ బ్యాడ్మింటన్ చదరంగం పోటీలు జరిగాయి పోటీల్లో పాల్గొన్న పలు జట్లు విజయం సాధించి ముందంజలో ఉన్నాయని డబుల్స్ విభాగంలో పశ్చిమ గోదావరి కడప జిల్లా జట్లు ముందంజలో ఉంటూ ఫైనల్స్ కు చేరుకున్నాయి ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్ఐఓ వెంకటరమణ నాయక్ రిపీట్ ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్ఐఓ వెంకటరమణ నాయక్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ రాజారాం జిల్లా కమిటీ మెంబర్లు పలు కళాశాలల ప్రిన్సిపల్లు పాల్గొన్నారు బులెటిన్ ముగించే ముందు ముఖ్య అంశాలు మరోసారి వైఎస్సార్ నవశక అమలులో రాష్టంలోనే జిల్లాకు ప్రథమ స్థానం వచ్చిందన్నారు జిల్లా కలెక్టర్ గంధం చంద్రుడు రాష్టంలో బీసీల అభ్యున్నతికి పాటుపడతామని వారి సమస్యల పరిష్కారాన్ని కృషి చేస్తామన్న రాష్ట బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి మాలగుండ్ల శంకర నారాయణ అనంతపురంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంఘం జిల్లా ప్రథమ సర్వసభ్య సమావేశం ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తామన్న రాష్ట బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి మాలగుండ్ల శంకర నారాయణ హిందూపురంలోని ఎంజీఎం క్రీడా మైదానంలో ఐదు రోజుల జోన్స్ ఫర్ క్రీడా పోటీలను జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్సీ షేక్ మహ్మద్ ఇక్బాల్ అనంతపురంలో బీజేపీ జాతీయ కార్యదర్శి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్ఛార్జ్ సునీల్ దియోదర్ మీడియా సమాపేశం ఎన్ఆర్సీపై వివరణ ప్రతిపక్షాలు కావాలనే తప్పుదో పట్టిస్తున్నాయన్న సునీల్ దియోదర్ హిందూపురం మున్సిపాలిటీ పరిధిలో గ్రామ సచివాలయాల్లో నూతనంగా విధుల్లో చేరిన ఇరవై ఆరు మంది ఏఎన్ఎంలకు హిందూపురంలోని జిల్లా ఆసుపత్రిలో తల్లిపాల మెలుకువలపై శిక్షణ కార్యక్రమం రైతు ముఖాల్లో చిరునవ్వులు చూడటమే రాష్ట ప్రభుత్వ లక్ష్యం ఎమ్మెల్యే జొన్నలగడ్డ పద్మావతి అనంతపురంలోని అశోక్ నగర్ లో ఇండోర్ స్టేడియంలో ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు ఆధ్వర్యంలో షటిల్ బ్యాడ్మింటన్ చదరంగం పోటీలు పాల్గొన్న పలు జిల్లాల జట్లు అనంతపురం జిల్లా మడకశిరులోని చంద్రమౌళీశ్వర స్వామి ఆలయంలో అయ్యప్ప మాల ధారణలో ఉన్న గౌతమ్ అనే యువకుడు ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య కేసు నమోదు చేసుకుని వివరాలు సేకరిస్తున్న పోలీసులు